cabeza Cuba linda siempre te recordaré Cuba linda, Cuba hermosa Cuba linda siempre te recordaré Te recordaremos, te recordaremos Te recordaremos, te recordaremos ラテン世界をつなぐ鎌倉ワールドラジオのインターナショナルアーティストインタビューのお時間ですえ今日は日本のラテン音楽界において要のシンガーそしてディーバの一人と称えられるえ須永ありささんをここにリアルでですねお迎えしていますはい、えー、鎌倉ワールドラジオの DJ ホタルもサブロスーラを感じるそんな声だと大絶賛しているえ須永ありささんえこの特別なアルバム「アオラ」からえ曲をご紹介いただきながらアルバム制作の心打たれるそのストーリーも伺っていきたいと思います。そしてですねコロンビアのカリから、えー、今日はレコードコレクターそして DJ のディエゴ・ゴンサレスさんが、えー、出演してくださっているんですよね、はいえー、サルサを中心にですね607080年代の音楽を追求している、えー、そしてコンテンポラリーミュージックとの融合を進めるプロデューサーでもあるディエゴさんですえサルサの中心地であるコロンビアのカリフェリアでカリ開催の土地として有名なこの都市で屈指のコレクターや人気 DJ を束ねえグループをブロケデルグワグワンコーを結成していますこのグループをリードしカリ中の大きいディスコテカで2 0 0 0人を熱狂の渦に巻き込んでいるそんな DJ なんですはい、えー、そんなディエゴがですね彼のコレクションに加えそして多くのファンに紹介していきたいと熱望したのがこちらのアルバム「アオラ」ですね。Bueno, ¿cómo está toda mi gente de Kamakura World Radio? Le estamos dando la bienvenida hoy a la gran artista, a la gran cantante de Latin Jazz, a la diva de Japón,、eh, Alisa Tsunaga, una vez más aquí con nosotros en el estudio de Kamakura World Radio. Fantástico tenerla aquí siempre con nosotros y realmente es maravilloso poder conectar. A Lisa y hoy también desde Cali, Colombia, a Diego González, el hombre del bloque del Guaguancó, un DJ que está moviendo la salsa rica, sabrosa allá en Cali. Son un grupo de coleccionistas、eh, de vinilo grandísimo que está moviendo la rumba en Cali. Del puente para allá, Juanchito, y del puente para allá está Cali, toda la rumba con Diego González. A Lisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Kamakura World Radio. はい、アリサさん、今日は鎌倉ワールドラジオの特別インタビューにお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、え、アリサさんからあの一言ですね。はい。日本のそして狩りの皆さんに、はい、一言お願いします。わかりました。日本語でもスペイン語でも。じゃあとりあえずあの、うん、スペイン語から。あ、つかないスペイン語。オラディエゴさん、えー、muchas gracias、えー、por encontrar mi álbum、えー。estoy muy feliz。Muchas gracias. Arigato gozaimas. Y a t a s i n a o r a m i t s u k e t e Kuremas de Colombia, Harbar, Ano, Watakshi, no Nazeka, Ano, Kono, Ima, Ichimai, Mo, Ano, Hamba, Shena, Shidi, Deskeremo, Nazeka, m i t s u k e t e Kuremas de Koyu, Enga, Te, Hotel, Santo, Desne, Matako, Ano, Junko, Santo, Tsunaga, Te, Koyu, Baga, Mo, Ano, Mo, Kera, Te, Honto, Ni, Ureshi, Des, Arigato gozaimas. えー、こちらのアルバム、えー、アリサさんもおっしゃってるんですけれども、販売されてないということなんですね。はい、うん、アルバムイネディットということでですね、あの、ノスタルンディエンドエネルメルカード。そんなアルバムをですね、えー、どのように
、えー、見つけてきたのかというのがですねちょっと気になるところなんですけれども、ほたら、エキプレグンタレアディエゴのこのアエンコントラード、エステアルブム、イネディト。Maravilloso, sí. Bueno, antes、eh, estamos escuchando a Lisa Sunaga, ahora desde Cali, Colombia, Diego, del bloque de Guaguancó. Miles, miles de seguidores con este grupo de música espectacular. Eh, hacen eventos en Cali, en otras ciudades de Colombia. Vienen DJ de todo Colombia, DJ de toda Latinoamérica, del mundo.、Eh, Diego, ¿quién es Diego González? Un saludo desde Cali, Colombia. Para toda la gente en Japón y en Latinoamérica donde nos escuchan. Diego. Bueno, un saludito muy especial para todos ustedes. Muchísimas gracias a Luis,、eh, a Junco y a Lisa. Muchísimas gracias, un saludo desde aquí, desde Cali, Colombia. Estamos haciendo todo lo posible para que la música de Japón suene aquí en Cali. Gracias a Dios, ha tenido una acogida muy fuerte y ahí le estamos dando poco a poco a esto, Luis, y a todos los televidentes y los que nos escuchan. はい、えー、コロンビアのカリから、えー、ディエゴさんがですね、えー、挨拶をしてくれていますというのも、えー、と日本のですねこのサルサーというのが、えー、コロンビアでも、えー、多く聞かれるようにですね、えー、彼ら DJ そしてプロデューサーがですね、えー、力を込めて紹介をしているというところなんですね、えー、この曲も、えー、彼がプレイをするそのディスコテカでですね、えー、たくさん紹介をされることと思いますよろしくお願いします。Bueno, antes de continuar、eh, con nuestra interesante conversación, Cali, Colombia, la sucursal del cielo,、eh, la meca de la salsa en Latinoamérica, ahorita allí, porque todas las bandas están yendo allí a la feria de Cali, a los diferentes eventos, Cali, Medellín también, Bogotá, Barranquilla. Y estamos conectados con Diego, un gran DJ allá、eh, y promotor de la música latina、eh, del bloque del Huahuancó en las mejores discotecas de Cali. Lo que nos. Este es un programa especial, Junco. ¿Por qué? Porque、eh, más o menos tardamos como cuatro meses en、eh, poder coincidir las fechas de Alisa Sunaga, sobre todo. Ella siempre está muy ocupada dando live. Y、eh, también el, el interés de este in grupo del bloque del Guaguancó y de Diego González por un trabajo musical específico. Este trabajo que estamos escuchando ahorita, que es、eh, ahora Larry Sunaga y Alisa Sunaga, su padre y la hija, en un gran trabajo musical. Que es el que estamos sonando en este momento. Ahorita está sonando、eh, Cuba Linda, un clásico espectacular de, en la voz de Larry y Alisa Sunaga. Que, pero que sea la misma Alisa Sunaga que nos cuente cómo nació este trabajo musical. はい、えー、アリサさん、こちらのアルバムなんですけれども、アオラ、えー、どのように制作されたアルバムなんでしょうか、はいえー、とうちの父がですねあの大病あの、大きな病気になりまして、ちょっともうこの先、難しいということになったので、急遽あの日本のトップミュージシャンにばーっと声をかけさせていただきまして、もう本当に大御所から若手の、一番もう本当、日本で今、本当にあの大活躍中の方たちですけど、あのなんと30人、もっと本当はね、あの集まるって言ってたのスケジュールで合わなかったんですけど30名、バッと集まっていただきまして一気にダーッとこう曲をその場でこうコ,ロコロカンタもですねその場で作るとかですねもうすごくこう怒涛のようにダダダダッと作ってあのドンカマって言ってあのリズムもないままそのままパンって通りまして歌もあの後でなんか。そのあの余裕もないところでですね知らない曲もちょっと歌いながらあのなんとかその父のために作ったアルバムで皆さんが本当に心からあのあの心を持っての皆さん集まってくれたという本当にあ,のありがたくてすごい何て言うんでしょう何とも言えない素晴らしいアルバムなんですが限定300枚か500枚で販売させていただいたんですけどもそれ以降、えー、の増刷というかしてないので。
、今ずっとあの販売もしてない状態で実は私の手元にこの1枚しかないんですねなのでディエゴさんにもお送りすることができなかったんですけれども<笑>ちょっと時間かかりましたがこれ私1枚しか手元にないですなのでまたもし、えー、これ、えー、増刷するような予定があればまた考えるというところにいますちょっと短い説明ですけどいろいろ思いの詰まった、えー、アルバムでもお父さんなんと今あの84歳でかろうじてあのまだこのようにおりまして、えー、アルバムの参加者の中には3名もうちょっとあちらの世界に行ってしまったという状態になりますがこれであの父の誕生日ライブですね9月9日六本木の、えーえー、キーストンクラブ東京というところでバースデーライブお父さんがもし来れたらやれるというあのやるんですけれどもそういったのも、えー、考えているところでございます。はいはい、えー、si ella está muy agradecida、eh, por tener interés por este álbum que es muy especial, un recuerdo muy importante con su padre, Rari Sunaga, también es gran percusionista.、Eh, él ha tenido、eh, una enfermedad muy grave,、eh, entonces、eh, ella estaba muy preocupada porque también temía、eh, su pérdida de su、eh, amado padre. Y entonces ella llamó como 30 artistas a Japón. Japoneses, músicos de la primera línea de aquí de Japón、eh, que hacen música latina y entonces se reunieron en caliente y grabaron en caliente este disco. Así nació este álbum que se llama Aola y está muy agradecida poder informar a todos ustedes que tiene,、eh, va a cumplir 84 años su padre este año en septiembre. Así que tiene un evento especial que se llama. Eh, Arisa Snaga y Rari Snaga Buster Live. Y、eh, está presentando este disco que tiene ahí en su mano, que es el último, la última copia que ella tiene y que ahora no está, no hay otras copias, no está vendiendo, pero、eh, algún día sí lo hará y que le enviará a todos ustedes en Cari, Colombia. Bueno,、eh, muy bien, eh, muy bien、eh, desde Cali, Colombia. Bueno, preguntémosle a Diego.、Eh, Diego, ¿cómo nace ese interés、eh, de Diego González, DJ allá en Cali, por、eh, la música de los、eh, artistas japoneses que hacen、eh, salsa, Latin Jazz? ¿Y cómo es ese seguimiento que le han hecho allá、eh, todo el bloque del Guaguancó al trabajo musical de Alisa? Pero específicamente, cuéntenos por qué. Tanto interés por este trabajo musical, que es prácticamente el motivo de esta entrevista hoy. Sí,、eh, Luis y Junco y Alisa,、eh, el interés es porque, digamos, hace muchos años, hace por ahí unos 10 o 12 años, vimos unas imágenes de este trabajo que se llama Ahora y no había posibilidad, digamos, de adquirirlo ni digitalmente ni físicamente, porque la música, digamos, del Japón es un poco complicada. De conseguir, digamos, para acá, para los lados de Latinoamérica. Entonces, digamos, hay un interés porque ya conocíamos un trabajo de, de Alisa que salió en el año 2004, que hay en los, en los barrios, en pocas palabras, de pueblo, de los guetos de, de, de Cali, que se llama、eh, Mi Son Caliente. Es que eso fue lo primero que conocimos de Alisa, un disco que suena mucho aquí en la ciudad. Le gusta mucho a los Melo Manuales Conexionistas. Después hay otro disco, creo que salió en el mismo 2004 o, o después o antes, que es como uno rosado, algo así, que también se llama Alisa. Y después de tantos años de, de, de perseguir este disco,、eh, porque Alisa es una, una artista muy buena, entonces,、eh, nos, en pocas palabras, nos mató la curiosidad y seguimos buscando este disco hasta que hicimos, en pocas palabras,、eh, Luis, un contacto, porque fue, el, el primer contacto fue contigo. Y pues Alisa, como mantiene muy ocupada,、eh, ella después me dijo que no tenía copias disponibles del disco, que no lo había, no la había en forma de comprarlo digital. Entonces, pues Alisa dijo que cuando tendría un poco de tiempo lo podría compartir y después tú me lo mandaste. Y bueno, aquí estamos en eso, dijo Luis, Alisa y, y Junco. Estamos aquí y gracias a Dios por. Eh, regalarnos este espacio tan bonito que tenemos en el día de hoy. Qué maravilloso, qué bo bonito comentario. Diego González, DJ allá en Cali del bloque del Guaguancó, nos dice que Mi Son Caliente de Alisa Zunaga está pegadísimo con los melómanos de Cali, Yungo. Mira esa sorpresa tan grande. Y el otro、eh, trabajo musical、eh, de carátula rosada. 
Pinco. Eh, también ellos han venido haciéndole seguimiento y oh, qué maravilla escuchar esas palabras, sobre todo de este gran DJ allá en Cali. Ay, eh, so este, ¿des ne? ¿Ano? ¿Por qué Diego González san ga? ¿Cono álbum ni son nani kiomi o motta? ¿No ka? ¿Toyu na mo? ¿Honte? ¿Yu nen? ¿Yu ich nen mae kara Arisa san ni kiomi o motte ita toyu koto nan des ne? ¿De toyu no mo? ¿Ano? Latin América de wa, mina san mi son caliente o. もう繰り返し聞いているということで、えー、もう本当にコレクターのそれから、えー、とファンのサルサのファンの中でですね、えー、ミソンカリエンテを繰り返し聞いて踊っている、えー、嬉しいで、えー、あとはアリサですねあのソンデアリサはいソンデアリサ、はい、あソンデアリサはいあのピンクの、はい、えー、と顔がアップのやつですね,ですね、うん、あれをですねあのもう本当にコレクターの皆さんが、えー、収集している状態だということなんですね嬉しいですはいその中でもう「オラというあれはデジタルでも、はい、それからもう実際にその CD の形でも売っていない手に入手することができないということに気づいたということで、はいはいえー、なんとかこれを手に入れたいもうアリサさんはあの日本を代表する、えー、素晴らしいシンガーだ、えー、サルサのシンガーだということがラテンアメリカの中で有名になっていたところでどうしてもこれを、えー、手に入れたい、えー、どうしたらいいだろうということで、えー、コロンビアの出身のホタルに相談が行ったということなんですね。はい。Bueno, muchísimas gracias、eh, primero a todos ustedes、eh, por darnos la oportunidad、eh, un poquito tarde aquí en Cali, Colombia. Van a ser casi las doce de la noche, pero bueno, aquí estamos.、Eh, muchísimas gracias a Lisa por darnos el alance este espacio. Muchísimas gracias a Junco y también a Luis Jaime. Muchas gracias.、Eh, veníamos de hace rato con esto de la entrevista y pues. Legalmente, como se dice aquí en Cali, Colombia, estamos contentos. Bueno, háblenos del bloque del Huahuancó.、Eh, ¿Qué hacen? ¿Cómo son los eventos?、Eh, están haciendo eventos en las más grandes discotecas de Cali. Eh, mil, dos mil, tres mil personas. Vi una discoteca espectacular.、Eh, ¿Cómo son los eventos del bloque del Guaguancó? ¿Cuántas personas se reúnen? ¿Cuántas personas están escuchando a Lisa Zunaga en Cali en este momento a través del club de ustedes? Bueno, el bloque del Guaguancó ya lleva 12 años haciendo resistencia s a l c e r a aquí en Cali, Colombia. Son 12 años, no ha sido fácil.、Eh, digamos, es un conjunto de chicos. O ya, digamos, un poco de personas ya un poco más adultas por tanto tiempo que tenemos en esto. Y nos unimos haciendo, digamos, audiciones. Las audiciones son las cuales、eh, que se hacen en Cali, se hacen aquí cada, cada ocho días. Digamos, cada、eh, melómano o coleccionista lleva su vinilo, su acetato, ya su acetato o su CD para presentar, digamos, un tema que no son muy conocidos al nivel comercial. Entonces, digamos, comenzamos a hacer ese tipo de, de audiciones. Eh, hace 12 años, pero eso ya viene hace muchos años atrás, sino que estaba en ese tiempo estaba muy pegado, en pocas palabras, o parado el,、eh, la cuestión de las audiciones en Cali. Después de eso, la gente, digamos,、eh, los viejos, como decimos acá, los, las personas de los años 70 o digamos que llegan 80 años, fueron otra vez a las audiciones y, digamos, después de las audiciones comenzamos a hacer rumbas aquí en Cali. Y comenzamos a meter mucha música, digamos, también como la dialista, que es un poco complicada, digamos,、eh, conseguir y, digamos, poderla que se venga hacia Cali, tenerla en físico. Porque, digamos, los caleños nos gusta tenerlo en material, digamos, es en vinilo o los CDs. Físico, vio Jaime. Muy bien. ということでですね、あのどんな活動を、えー、ブロックでグワグワンコアされているのかというところだったんですけれども、えーとまあ、もちろん大きな、えーとえー、ディスコテカでですね、それぞれの DJ として。活躍をしているんですけれども、えー、アウディシオネスという活動があるということで、それはコレクターの中で1週間に1回ですね、狩りのコレクターが集まって、えー、それぞれあまりこう、商業的でない、つまりはこう、あまり聞かれていない YouTube でダウンロードできるとかあの Apple Music で聞けるとかそういうことではなくってあまり聞くことができないえそれで希少価値が高いえそんなサルサをえ70年代、80年代そしてコンテンポラリーのものをですね紹介しているお互いにえそうやって知識を、えー、どんどん蓄えていっているというところなんですけれどもその後にルンバの時間というのがあったようで、えー、そこでですね例えばアリサさんの曲を。
かけて、えー、とこんな日本で、えー、こんな素晴らしいサルサがあるんだでもあ,のあまりこう商業的にあのラテンアメリカでは売られていないですよね、うんうんはい、そういったものを紹介してでもどうしてもそのビニールを、えー、LP の形で持ちたいそれから CD アルバムの形で持ちたい、えー、そんなコレクターもたくさんいるわけなんですね、うん、で、えー、とそれぞれのアーティストに、えー、なんとか連絡を取っていって、えー、それらのお仕事をですね、えー、なんとかして、えー、入手するというのが彼らの活動の中心になっているようですね。うんはい、ということでありささんの、えー、曲もですねたくさん彼らによって紹介されているということですねたくさんの人たちが踊っているんですね嬉しいですムチャスガラシアスです<笑>えー、Diego, entonces、eh, hay que alistar allá el concierto para llevar a Lisa Sunaga y su banda. ¿Qué le parece? Claro, así es. はい、えー、アリサさんのバンドもあのもちろんあちらに行ってですねあの直で演奏をされて狩りで演奏して、えー、すごい<笑>マラビジョッソ<笑>でも、テネモスのプロレマ、ディエゴ、ポルケアリサ・スナガエスナベジャダマ、モイボニタ・ハポネサ、ペロエジャティネウンプロレマ、ケジャスコモマリオ・コモマリオ・バラクス。<risa> a ella hay que dormirla para subirla en un avión, porque le tiene terror al viaje en los aviones. Junko. Ay, esto es una. あのー、カリーぜひ来てくださいということでバンドと,、えー、と,ところがですねあの今話していたんですけれどもアリサさん飛行機に乗るとちょっとなんか<笑>あんまり良くないみたいで良、ね、<笑>くないみたいなんですよねって書いてねえ何とかしたいですねうん何とかしてね早く気絶してる間に着くっていう<笑>あ言ってました眠らせるしかないって<笑>ディエゴさんが今度日本に来てくださいあーそうかディエゴがベンガーハポンタンビエン Venga para conocer todo el mundo salsero de Japón con Alisa Tsunaga. Bien, vamos preparando ese lindo、eh, encuentro. Seguramente vamos a tener la oportunidad de tener a Alisa Tsunaga ya en una feria de Cali y los eventos、claro. del, del grupo del Guaguancó. Mientras tanto, sí, ahora sí vamos a pedirle a Alisa que cante este tema para que la escuchen en todo Cali, Colombia, a través del bloque del Guaguancó. Una cantadita especial. Dos, Alisa. Júntate, Kudasai. <risa> Aunque tú me has echado en el abandono, Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, En vez de martesirte con justo encono, En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmó <risa> de bendiciones. Suflo la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto a mí yo tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Bien, bravo. Alisa Sunaga en exclusiva para el bloque del Guaguancó con Diego González allá. ¿Cómo le parece esa sorpresa, Diego? ¿Ah? Excelente, Luis. Excelente tener esa exclusividad, hombre. La trasnochada ha valido la pena. La trasnochada vale la pena. Cachera de la Juniji, yo no Juniji, das que le domo. Bueno, que chotos, carete, temo, cono, coete, genki, nario, mira. Arigato, te va a ser a coso, si me hace, mata, co, juega, o quita, nacte. Mira, Diego, llevo 20 años trabajando como promotor、eh, de la cultura colombiana, de la música, de los artistas japoneses también que hacen música latinoamericana. Llevo 20 años. Y quiero decirte. Que la voz más original, su estilo más original para cantar la música latina, la música de Cuba, el Latin Jazz, es la voz de Alisa Zunaga. Póngale la firma, se lo digo yo aquí desde Kamakura World Radio. La voz de Alisa Zunaga para mí es lo máximo, espectacular. Un estilo muy original para llevarlo 
a todas las partes del mundo donde el bloque del guaguangó estará allí tocando Junko. はい、えっとですね、このアリサさんの声っていうのはもう ラテンにマッチする。完璧にマッチする。え、そんな、え、特別な声だというふうに言っていますね。はい。なので、えっと、ぜひですね、カリア、他のラテンアメリカの都市に行っていただいて、え、その時にはブロケでグワグワンコも
A ver, Diego, gustate, gustate, que la sabes. Cante, Diego. Linda. Vamos a formar aquí la fiesta sabrosa en caliente con Alisa Zunaga, Diego González de Cali, el grupo del Guaguagó y toda la gente aquí de Camacura de One Radio. Yo vengo, linda Arocha, cantando mi pregón. De Veracruz, yo vengo, linda Arocha, cantando mi pregón. Fantástico, sí, lo que dice Diego Lo que dice Diego es que eh, bueno. Ellos también han investigado Junko, eh, Alisa Que eh, la grabación de este CD Se hizo con los músicos de alto nivel de Japón ¿sí? Los músicos más cotizados Lo que llamamos músicos de estudio Pero la grabación se hizo prácticamente en vivo Se reunieron así un día locamente Locamente, pa, 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 pa Consiguieron un ingeniero de sonido Armaron todo así como se grababa anteriormente Y salió este trabajo musical, Diego Muchísimas gracias por la información, Alisa eh, A ti también, Jaime, a Junco Muchísimas gracias porque es algo, digamos, difícil de conseguir en las redes Algo de, de ese trabajo musical Y no solamente, solamente este que se llama ahora Sino los otros de Alisa Son bastante complicados, como le decía Porque hay pocas... Eh, en este tipo de música, entonces nosotros los caleños somos un poco inquietos eh, para la música, nos gusta investigar más allá. Y no Muy solamente los caleños, los colombianos somos así. Los colombianos somos así. Muy bien, Diego, una pregunta que tú quieras saber para que todavía no sepas de este trabajo musical. Una pregunta. Ahora que tienes a la... Eh, realizadora principal de este trabajo musical. Una pregunta, algo que quieras saber para eh, complementar allí tu información sobre este trabajo musical. Listo, una pregunta para Lisa, eh, bueno, serían en una o varias. Eh, ¿En qué año eh, específico comenzaron a grabar este CD? ¿En qué año más o menos comenzaron a grabarlo? Eh, ¿Quién escogió todas las canciones? Primero, ¿quién escogió todas las canciones del trabajo musical? Y por eh, la pregunta también es, ¿cuántas eh, copias salieron de este disco? ¿Cuántas copias salieron? Muy importante para nosotros esa información. Ay, eh, Alisa San, y es, ¿no? Más, eh, ¿no? ¿Nanden ni con el CD? ¿Va? ¿Album? ¿Va? ¿Shuroku sale más acá? ¿Shuroku está no? ¿Es un tema? ¿Es un tema? ¿Ya da? ¿Yo tomate que da? ¿Es un tema? えっと、書いてあるかな。8年ぐらい前だと思うんですけども、2011年ですね、収録は。2011。え、そしてですね、え、何枚その、え、コピーがありましたかという。あ、実物ですか。はい、実物。実物は えっと、ここ Eligieron en los temas, escogieron los temas. Yeah. Así bueno, es. año de grabación, 2011, 2011. Eh, 400 copias salieron de este trabajador y eh, de este trabajo y la elección de las canciones, algunas compuestas por Alisa Zunaga, eh, fueron ella y su productor eh, musical. Como este, uno de los temas que suena aquí al principio.
Bien, mis queridos amigos, esto es Alisa Zunaga, Larry Zunaga, su padre, y Diego González, del bloque de Guaguancó, allá con lo mejor de la música en Cali, Colombia, conociendo de primera línea la información de este trabajo musical exclusivo. Así que amigos y amigas, esto es Kamakura World Radio, uniendo eh, la, a la gente importante del mundo de la música en Latinoamérica, en Cali, Colombia, la meca de la salsa, la sucursal del cielo y todos los artistas eh, aquí en Japón eh, pues pienso que hemos llegado ya al final de esta linda entrevista, de este lindo encuentro y realmente muchas gracias Diego muchas gracias a Lisa Zunaga por de estos cuatro meses a, a, a agendarnos un poquito aquí para poder venir al estudio de la radio y contarle a todos los amigos allá en Cali pero también a toda la gente del mundo de la salsa aquí en Japón que hemos podido hacer en este encuentro y hablar de este lindo trabajo musical Junko. Ay, un cagues modes, ¿no? A no comunicación, Torinagara, con ojo, machi no son de ita, eh, Diego. So, este, Arisa san, so, este, va a estar chica, va a grabar de la yo, nandes que era tomo, eh, y ma, coco de des, ¿no? A no. Oficial en la catachi de con ahora no desnezo te esquiga o con ahora más está todo y un coto de ay, toca que te soy más en de esta todo y un coto de desne Arisa San que o a arigatoございました ay, o honto ni este que una banda mito nari más está no de eh, mira san y hayak o todo que este y quita y todo o monte que le damo ay, Diego, un mensaje de despedida, muchas gracias, Diego. Gracias por tu tiempo allá también. Son aproximadamente las 11 de la noche allá en Cali, Colombia. ¿Para dónde te vas ahora? ¿Para qué discoteca ahorita se va a prender la rumba? Cuéntenos y un mensaje de despedida. Bueno, primero que todo, eh, le agradezco a todos ustedes, eh, Luis, a Yunco, eh, también a Lisa por sacar ese tiempo, cuatro meses esperando esta entrevista. Eh, de corazón les agradezco muchis, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este sueño realidad, porque es un poco complejo los horarios eh, en los que ustedes manejan. Y pues que no sea la última entrevista, ¿no? porque ya ahí en Japón hay mucho nivel musical, hay mucho nivel musical. Y la rumba eh, no solamente comienza los viernes aquí, Luis y Junco y Alisa, aquí es todos los días en Cali. <risa> Ahorita vamos a, para una discoteca muy importante aquí en Cali, eh, que suena mucho la música por el estilo de Alisa, eh, que se llama Cimarrón. Es una, una discoteca muy deliciosa para gozar y disfrutar. ¿Cuántas personas le caben en el alma? Sí, dos o dos. Sigue, Dime. sigue, 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 sigue. Le agradezco en el alma por este espacio. Eh, tarde, pero aquí estamos, digamos, en el pie en el cañón. Para, digamos, cualquier cosa que necesiten de aquí de Cali, Colombia, aquí estamos a la orden. Y, y que viva la música del Japón. Que viva la música del Japón. Eh, te iba a preguntar, ¿cuánta gente le cabe a Cimarrón allá en Cali? Más o menos unas 400, 500 personas le caen a Cimarrón. 400, ¿y vas a tocar esta noche en Cimarrón? Sí. ¿Sí? No, hoy vamos a bailar, hoy vamos a bailar. Hoy para puro pasito caleño sabroso. はい。えっとですね、あの、今、ディエゴさんからなんですけれども、え、いつも金曜日に日本人は踊ってるかもしれないけども、ここからではですね、あの、金曜日だけじゃなくて毎日なんだよ、毎日パーティーなんだよって今
、うん、頑張る。頑張ろう。無茶にも無茶にもありさ。ラストイコンプロメディエンド、ケバイラカリコロンビア、ケセワテネルムチョアニモパスウィルシアラビオン。Sí? Y que vamos a hacer algo muy grande allá con Diego González en Cali, Colombia. Y a Lisa Zunaga, allá posiblemente en un concierto de la Feria de Cali, espectacular. Y así lo tendremos. Diego, muchas gracias. A Lisa, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, chao, amigos. Arigato g o z a i m a s t a Y Larry, p a c a l i Colombia. Con Diego González y el b l o b a n c o Si tú quieres gozar, ven a Cuba, g u a r a c h a Sabroso. Esto es Kamakura World Radio para todo Japón, desde Hokkaido hasta Okinawa, también para toda Latinoamérica. Cali, Colombia, la sucursal del cielo.